கொடுக்கப்பட்ட வேறு வேறு நாட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஊழியங்களுக்காகவும் இந்த கொடுக்கப்பட்ட ஊழியங்களுக்காகவும் தேவ செய்திக்காகவும் கொண்டு செய்யப்பட்டு அதிகாரம் பதினாறு ஒன்றிலிருந்து பன்னிரெண்டு வசனங்கள் மணி என்ன வந்து படிங்க அப்பொழுது 
இன்னொன்று வந்து சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டு இரண்டு நிறைவேற என்ன சொல்றது என் வாயை ஓமைகளால் திறப்பேன் பூர்வ காலத்து மறைபொருள்களை எந்த மறைபொருள்களுக்கு பூர்வ காலத்து மறைபொருள்கள் ஏன்ஷியன்ட் ஏஜஸ் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் ஏஜஸ் அவைகளை வெளிப்படுத்துவேன் இது மூணுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ரீசன் தான் இயேசு ஓமைகள்ல பேசுறாரு லூக்கா பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஓமைகள் வரும் அதை வந்து தியாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காணாமல் போன அதிகாரம் அப்படின்னு படிப்போம் நாங்களாம் லாஸ்ட் சாப்டர் இட்ஸ் கால் லாஸ்ட் சாப்டர் ஏன் மூன்று ஓமையுமே காணாமல் போனது காணாமல் போனது காணாமல் போனதுன்னு வரும் காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன வெள்ளி நாணயம் இளையகுமாரன் கவனம் காணாமல் போனான் லாஸ்ட் சாப்டர் அது இந்த மூணும் பதிசேயர்களுக்கும் வேதப்பாளர்களுக்கும் சொன்னது இந்த ஓமை சீஷர்களுக்கு சொன்னது முதல் வசனம் படிங்க பதினாறு ஒன்று ஆ யார நோக்கி சீஷர்களை நோக்கி அப்போ ஏதோ மறைந்திருக்கும் விஷயத்த சொல்ல பார்க்கிறார் இயேசு இல்லைன்னா பூர்வ காலத்து மறைபொருள்களை வெளிப்பட்ட பார்க்கிறார் இது யூதர்களுக்கு சொன்னது கிடையாது விஷயத்தை சொல்றார் என்ன மறைந்திருக்கு அதில் என்ன அப்படி மறைந்திருக்கிற விஷயம் வெளிப்படையா பார்த்தோம் அப்படின்னா அநீதியை மெச்சிக்கொள்ளுகிறார் அதுல ஏதோ டெப்த் வச்சிருக்கிறார் கர்த்தர் என்ன டெப்த் வச்சிருக்கார் வாட் இஸ் தப்ட் அநீதியை மெச்சிக்கொள்வாரா இயேசு இங்கேயாவது அநீதியை மெச்சிக்கொள்ளவே மாட்டார் நீதியும் நியாயமும் தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரங்கள் இப்போ அநீதியை மெச்சிக்கொள்ள மாட்டார் அப்போ வேலையை அப்போ அப்போ என்ன இருக்கு உள்ள அப்படிங்கிறத நம்ம தேடணும் உக்ரானக்காரன் யார் ஹூ இஸ் திஸ் மேனேஜர் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் யூத கலாச்சார ஏடுகள்லாம் படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஏன்னா பைபிளில் உக்ரானக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொட்டையாக கொடுத்துருக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் உக்ரானக்காரனா யார் இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் பார்த்தோம்னா எஜமாந்தம் முன்பே வேலை செய்த ஒரு அடிமை அவர் விடுதலையாகிறான் அடிமைகள் விடுதலையாக கூடும் அந்த காலத்தில் யூபிலி வருஷத்தில் அவர்கள் அவர்களை விடுதலையாக்க வேண்டும் இது வந்து நியாயப்பிரமாணம் நியாயப்பிரமாணம் படிச்சிருந்தா இதெல்லாம் தெரியும் இந்த இயர் ஆஃப் ஜூபிலி த ஸ்லேவ் ஹேஸ் டு பி ஃப்ரீ ஓகே இப்படி விடுதலையான ஒருத்த ஜூபிலி வருஷம் நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வரும் ஓகே ஃபார்ட்டி நைன்த் இயர் தான் வரும் இப்படி விடுதலையான ஒருத்த அவனுடைய எஜமான விட்டு நீங்க மனசு இல்லாம கூடவே இருக்கிறான் அவன் மனைவிக்காக கூட இருந்தான்னா காதில் ஓட்ட போடணும் அதெல்லாம் கதவு கதவு பக்கத்தில் வந்து காதில் ஓட்ட போடணும் அதெல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தில் இருக்குது ஓகே இல்லைன்னா கூட அவன் வந்து இவனை நம்பி விடுவான் நாற்பத்தொம்பது வருஷம் ஒரு அடிமை வந்து வேலை செய்கிறான் அப்படின்னா நம்பி ஏ இப்படிக்கு எல்லாம் தெரியும்ப்பா என்னோடய வேலை செஞ்சுருக்காப்பா ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கண்டம்ட்னு ஒரு இங்கிலீஷ் வசனம் இருக்குது இந்த ஃபெமிலியாரிட்டி தன்னுடைய அடிமையே மேனேஜராக வைக்கிறது உக்ரானக்காரனாக வைக்கிறது யூதர்களுடைய வழக்கமாக இருந்தது இந்த இடத்துல கிரேக்க சொல் ஒய்கோ நோமோன் அப்படின்ற கிரேக்க சொல் ஒய்கோ அப்படின்னா வீடு நோமோன்னா லா சட்டம் சட்டப்படி இவன் அதிகாரி அந்த வீட்டிற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு உக்ரானக்காரனாக தான் யோசிப்பு இருந்தான் ராஜாவினுடைய சிங்காசனத்தை பெற மீது எல்லாமே அவனுடைய அவனுக்கு கீழே இருக்கிறது அதை நம்ம பார்க்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு உக்ராடக்கான தான் யோசிச்சு போயிருந்தான் ஒய்கோ நோமோன் இந்த காலத்தில் பவர் ஆஃப் அட்டர்னி அப்படின்னு கொடுப்போம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பவர் ஆஃப் அட்டர்னி நம்மளால் ஒரு இடத்துல போய் பார்த்து ஒரு நல்லா வாங்க முடியாது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பவர் ஆஃப் அட்டர்னி கொடுத்து நம்ம காசு அவங்க கேளு கொடுத்து அவங்க போய் சைன் பண்ணி வாங்குவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அதிகாரத்தில் இருந்தவர் இந்த உக்ரானக்காரன் ஏன்னா இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதையோடு சொல்கிறாரு 
அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாமளே மரியாதை கொடுத்துக்கணும் அது எப்படின்றத சொல்கிறேன் இந்த உக்ரானக்காரன் மீதான குற்றச்சாட்டு ஆஸ்திகளை அழித்து போடுகிறான் தப்பு செய்கிறான் ஏதோ தப்பு செய்கிறான் டியாஸ்கோர் பிசோ அப்படின்ற வார்த்தை டு ஸ்குவாண்டர் இளைய குமாரன் செஞ்சது தான் ப்ரோடஜல் சன் வாட் ஹி டிட் ஹி வேஸ்டட் த ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் வெல் விச் ஹீ டுக் த ஷேர் தன்னுடைய தகப்பனுடைய சொத்தை அழித்து போட்டான் தன்னுடைய பங்கு வாங்கிட்டு போய் அழித்து போட்டான் அதே தான் பதினஞ்சு அதிகாரத்தை கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தகப்பனுடைய உண்மை இளைய குமாரன் கெட்ட குமாரன் அப்படின்னு தவறாக சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக நல்ல தகப்பனுடைய உண்மை நம்மளுடைய பார்வை எல்லாமே கெட்ட குமாரன் காணாமல் போன காசு கிடைத்த காசுன்னு நினைக்கா சொல்லிருக்கோமா காணாமல் போன ஆடு நல்ல மேய்ப்பனுடைய உண்மையை நினைக்கா சொல்லியிருக்கோமா மாட்டோம் நம்மளுடைய நினைப்பு எல்லாமே நம்ம பாவம் மாமச சாயலாக இருக்குது உண்மைதானே இல்லை நான் தப்பாக சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் கெட்டகுமாரன் தான் கரெக்டாக தெரியும் இளையகுமாரன் தெரியாது நல்ல தக்க பண்ணுது இளையகுமாரன் இன்னொரு இளையகுமாரன் உண்மை இருக்கு மூத்தகுமாரன் இளையகுமாரன் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சொல்லி இன்னொரு இளையகுமாரன் உண்மை இருக்கு அதனால வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நல்ல தக்க பண்ணுடைய உண்மை அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டு ஓமைகள் இந்த அதிகாரத்தில் வர இரண்டு ஓமைகளுமே சீஷர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட ஓமை இன்னொரு ஓமை ஒன்று ஒரு பேர் ஐஸ்வர்யவான் தாசரும் உண்மை வருது அதை ஃபோர் கமிங் வீக்ஸில் பார்ப்போம் நம்ம ஐஸ்வர்யவான் ராசரும் உண்மை பருக்கள் நாக்கினது அதில் என்ன பேதர் பெருசாக இருக்குது அப்படின் அப்படின்னீங்கன்னா அதுலேயும் ஆழங்கள் இருக்குது ஓகே அது ஒரு கதையாக சொல்கிறார் பேசு அதுலேயும் ஆழங்கள் இருக்கிறது கணக்கை ஒப்புவி அப்படின்றார் இங்கே ஏதாவது எஜமான் வந்து இது போட்டுதா இருக்கா ஒரு என்கொயரி கமிஷன் போட்டு உண்மையை கண்டறிந்து அதுக்கப்புறமா சொல்கிறாங்கப்பா நீ ஒழுங்காக பண்ணலன்னு ஆஸ்திகளை நீ என்ன செய்கிற கணக்கப்பு அவ்வளோதான் நத்திங் நத்திங் மோர் நத்திங் லெஸ் நோ என்கொயரி கமிஷன் நத்திங் உக்ரானக்காரனா இனி இருக்கக்கூடாது யுவர் ஃபயர்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பாசில் சொன்னோம்னா உனக்கு வேலை போச்சு சீட்டு கிழிச்சிட்டேன் பிங்க் ஸ்லிப் எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு யார் சொல்கிறது எஜமான் சொல்கிறது கணக்கு ஒப்பு வீணா இவன் போய் என்ன பண்ணிட்டுருக்கான் கடன் பட்டவர்களுக்கு ஒவ்வொருவராக கூட்டி இங்கே ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்க போட்டிருக்கு நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஒவ்வொருவராக கூப்பிட்டு நூறு குடம் என்ன நூறு கூட என்னென்னா நம்ம நம்ம இன்னும் ஒரு குட்டி குட்டி குடம் இல்லை இல்லை இந்த இந்த சின்ன சின்ன குடம் வச்சுட்ருக்கணும் என்ஐடி பிஎஸ்பியில் வச்சுருக்கிறவங்க பாருங்கள் மூவாயிரத்தி முந்நூறு லிட்டர் எண்ணெய் ஆகுது நூறு குடம் என்னன்றது மூவாயிரத்தி முந்நூறு லிட்டர் எண்ணெய் ஐம்பது பர்சன்ட் அதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது லிட்டர் இதை வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஒலிவை எது எண்ணெய் அப்படின்னு வந்து பொதுவாக வந்தது வேறுத்தில் அப்படின்னா ஒலிவை எண்ணெயை குறிக்கும் இதற்கு மினிமம் எழுபத்தி அஞ்சு டு நூறு ஒலிவ மரங்களுடைய ஹார்வெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் அது அப்படின்னா ஒலிவ மரங்கள் மிக நீளமாக வளரக்கூடியவை அவைகள் சாகாத வரம் படைத்தவை எழுபது தெரியும் ஒலிவ மரம் ஆவதில்லை எப்படி தெரியும் நமக்கு நோவா உரா விட்ட போது ஒலிவ கலையை தான் எடுத்து வந்துச்சுங்கோ அதில் அது சாவலிங்கோ அப்படி தான் நமக்கு எங்களுக்கு தெரியும் தான் எங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும் நோவா காலத்தில் மற்றதெல்லாம் செத்து போச்சு அந்த இது மட்டும் சாவல சாகாத வரம் படைத்தோம் இன்றைக்கும் நீங்கள் எருசலேம் போனீங்கன்னா மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா இருந்த இருக்கிற அந்த ஒலிவ கன்றுகள் ஒளிவ மரங்களை பார்த்தா ஒரு இயர்ஸ் ஏஜ் போட்டிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஏசு காலத்தில் இருந்த ஒளிவ மரங்கள் இன்றைக்கும் இருக்குது நீங்கள் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸ்னு அதுக்கு பேரே எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய ஒளிவ மரங்கள் இருந்ததுனால தான் ஒளிவ மலைன்னு அதுக்கு பேரே அதை வந்துட்டான் அங்கே தான் கெச்சமினே இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கெச்சமினே எங்கே இருக்குது அங்கே தான் இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் நூறு கலம் கோதுமை நம்ம தான் நினச்சிக்கோ நம்ம மரத்தில் கொடுக்கறது இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோ கோதுமை டுவெண்ட்டி செவன் மெட்ரிக் டன்ஸ் 
கோதுமை இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்னா ஐயாயிரத்தி நானூறு கிலோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நம்ம வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோ கோதுமை யூஸ் பண்ணுவோமா நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு ஒரு கிலோ கோதுமை யூஸ் பண்ணால் போதும் மூணு வேலை சாப்பிட்லாம் நல்லா பிரச்சனை ஐயாயிரத்தி நானூறு நாட்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி சாப்பிட்ற அளவுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா அந்த எஜமான் எவ்வளவு பணக்காரனாக இருப்பான் ஜஸ்ட் பண்ண இப்போ அந்த வசனங்களை மறுபடியும் படிச்சு பாருங்க இந்த பேக்ரவுண்டில் திஸ் த குவாண்டம் இது ரெண்டே ரெண்டு தான் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிறாரு இயேசு அக்காலத்தில் ஷேர் கிராப்பிங் அப்படின்றது இருந்தது ஷேர் கிராப்பிங் இப்பவும் இருக்கு நில வச்சிருப்பாங்க நிலத்தை குத்தகைக்கு விடுவாங்க நம்ம திராட்சை தோட்ட குத்தகை ஓமையில் கூட பார்க்கணும் இல்லையா குத்தகைக்கு விடுவார்கள் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வளையும் வளைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் கனியில் இந்த பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் அதுதாங்க இது தே ஆர் ஷேர் கிராப்பர் குத்தகைக்கு எடுத்தவர்கள் இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோ கோதுமை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் திருப்பி அப்படின்னா அம்மா வந்து எவ்வளோ கோதுமை ஆதர்ஸ் பண்ணுவான் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ எவ்வளோ நிலம் வந்து அந்த எஜமான் கையில் இருந்துருக்கணும் எஜமான் மெச்சிக்கொள்கிறான் எந்த உலக பிரகாரமான எஜமான மெச்சிக்கொள்வானாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு ரீசன் நான் தியானி செய்யும்போது எனக்கு இந்த ரீசன் கிடைச்சது இந்த ஷேர் கிராப்பர்ஸ் ஆஸ்தியாக நினைச்சான் அப்படின்னா மெச்சிக்கொள்வான் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் சில மிக மிக மோசமான ராஜாக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா சாலுவோன் என்ன பிரிட்டார் சாலுவோன் மோசமான ராஜாவா பிரிட்டார் ஆமாங்கோ நான் சொல்லிங்கோ வேத சொல்லுங்கோ எங்கே போய் அப்படி போய் என்ன என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுடைய தகப்பன் எனக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்கு வரியை அதிகமாக விதித்தார் ஏன் அவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணோம் ஆயிரம் பொண்டாட்டிய அதுக்காக சாலுவனை பற்றி படிக்கிற போது பொண்ணு வெளியெல்லாம் கல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் படிச்சோம்னா ஓ சூப்பராக இருந்திருக்கிற ஒரு ரீச்சம் இல்லை டேக்ஸ் எக்கச்சக்கமாக போட்டிருக்காரு மக்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ரெகபை அவங்கிட்ட எம் ஏன் என்னுடைய இடுப்பே எங்கள் அப்பனோட சுண்டு வர லட்சம் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அதால் தான் ராஜ்யம் வட வடதே வடபுற ராஜ்யமாகிய சிறுவையலாகவும் தென்புறத்து யூதா ராஜ்யமாகவும் பிரிந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்போது ஷேர் கிராப்பர்ஸ் are actually oppressing the land owners are oppressing nilasuvandargal odukinargal in the kudiyanavargalai in the yajaman the sharp croppers mele karunai veitha dalatha ore or reason adha da irukka mudiyum mechikolradhukku paravalla pona podu 5700 kilo thana pona podu 5600 kilo thana pona podu 1650 liter enna thana pona podu adhe pole enna enna pinadi vandhu thoda theriyadha draatcha draatcha rasam la podla nammukku inga draatcha yodaiya kanigala podala paravalla pona podu puthiya senjirani puthiya senjirani abdin mechi kodukra ipo solunga yesu inga neethi inmai mechigirara இல்லவே இல்லை நோ மேலோட்டமாக பார்க்குறவனுக்கு தான் நீதியின்மையை இயேசு மெச்சுவதாக தெரியும் மேலோட்டமாக பார்க்கக்கூடாது ஓமைய ஓமைய மேலோட்டமாக பார்க்கக்கூடாது இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து தியானிக்கிற மனுஷன் தான் பாக்கியவான் தியானம் செய்யணும் மேடிடேட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்போ தான் பாக்கியம் கிடைக்கும் பூமியும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையவைகள் எது சொல்லுதா எஜமானனே எஜமானனேனு பாடணும் நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பூமியை ஒரு இதா ஒரு வீடியோ லிங்க் ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தேன் டூம்ஸ் டே கிளாக் அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியாது டூம்ஸ் டே கிளாக் 
நள்ளிரவில் நான் ஒரு வேணியே சொல்கிறார் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி அட்டமிக் சயின்டிஸ்ட்ஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவங்க குரூப் ஒரு எட்டு பேர் குரூப் புல்லட்டின் அப்படின்ற ஒரு அசோசியேஷன் பண்ணாங்க அதில் உலக பேரழிவிற்கான கடிகாரம்னு ஒரு கடிகாரத்தை போட்டாங்க இல இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்ச உடனே கடிகாரம் போட்டாங்க This earth will self-annihilate. In the Bhoomi, Tannai Thane Aditthu Kollum. What is that? Manitharu Kadala. That means, they are not Christians. They are not agnostic or atheist. That means, if you say, Amma Amma, 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 you say, அஞ்சு மாதம் முன்னாடி இந்த பூமி எப்போ அழிய போகுதுன்னா அந்த கிளாக் வந்து நைன்டி செகண்ட்ஸ் டு மிட் நைட் போட்டிருக்காங்க சீக்கிரமாகவே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அழிய போகுது அது ரொம்ப ஃபார்கஸ்டாக இருந்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீஸில் சோவியத் அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் நைன்டீஸில் தெரியாதல்ல சோவியத் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு நடுவில் இருந்த கோல்டு வார் ஸ்டாப் பண்ண போட்டு செவன்டீன் மினிட்ஸ் டு மிட் நைட் இருந்தது இப்போ நைன்டி செகண்ட்ஸ் டு மிட் நைட் இருக்கு நாம் அழிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பூமி இந்த பூமி யாருடையது கர்த்தருடையது நமக்காக கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா நாம் அழிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பூமி டோன்ட் ஸ்டே கிளாக் இதுவரை இல்லாத பேரழிவு வரப்போகுது பைபிள் படி இது கரெக்ட் அகார்டிங் டு பைபிள் திஸ் இஸ் கரெக்ட் இதுவரை இல்லாத பெரிய உபதிரவம் வரப்போகிறதுன்னு வெளிப்படுத்தும் விஷயத்தில் இருக்கு என்ன நம்ம படிக்கிறதுல நம்ம உணர்றது இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ போய் இப்போ பாருங்க உக்ரானக்காரன் யார் கத்ராகி ஏசு கிறிஸ்து எஜமானு எஜமானு பாருமே எஜமா கத்ராகி ஏசு கிறிஸ்து உக்ரானக்காரன் யார் நாம் தான் அழித்து போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எஜமானுடைய சொத்துக்களை அழித்து போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அழித்து போட்டாலும் நம்மை மெச்சிக்கொள்ளுகிறார் தேவன் மன்னிச்சு மெச்சிக்கொள்ளுகிறார் ஏன்னா அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை அவைகள் காலை தோறும் புதியவைகள் நேத்திக்கு பண்ணா நேத்திக்கு புதுசா புதுசா திருப்ப கொடுக்குற புதுசா இரக்கம் கொடுக்குற அப்படிங்கிறவர் நம்ம ஆண்டவர் நம்மை மெச்சிக்கொள்வது எப்போது என்றால் அவருக்கு கடன்பட்ட மக்களின் கடன்களை நாம் மன்னிக்கும் போது பரவ பரவாயில்ல செபம் பண்றோம் இல்லையா எங்களுடைய கடன்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல நீர் எங்களுக்கு மன்னியும் பாவங்களை அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க கடன்கள் சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே இருக்கு பைபிள் நீங்கள் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நான் சொல்லுங்க ஏ சொன்னார் ஊதி பசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறமா சொன்னது யோகாந்த் இருபதில் வருது நாம மற்றவர்களுடைய கடன்களை மன்னிக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் நமக்கு எதிராகவும் இயேசுக்கு எதிராகவும் செய்த பாவங்களை நாம் மன்னிக்கும் பொழுது நம்மை இயேசு என்ன பண்றாரு மெச்சிக் கொள்ளுகிறார் அவராலே இல்லாமல் வேறோ எதுவுமே உருவாகவில்லை குலசேகர் யோவான் ஒண்ணு எதுவுமே இயேசுவால இன்றி உருவாகவில்லை அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த உலகத்தின் சிருஷ்டிகர் அவர் நம்மை மெச்சிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த ஓமையின் படி நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து கருத்தர் வச்சிருக்காரு இந்த உலகத்தில் உன்னவுடவே கூடவே இருக்கிறேன் சொல்றாரா சோழத்தில் கீழ் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களோடவே கூட இருக்கிறேன் சதா காலங்களிலும் இருக்கிறேன் உலகத்தானுக்கு இருக்குதா அது இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் த வேர்ல்ட் இன் நோ இந்த வாக்குதத்துவம் உங்களை அதிகாரமான நிலைமையில கற்று வச்சுக்க கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ராஜாக்களாகவும் லேவியராகவும் ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் பாடும்போது என்ன எங்க கத்தர் அழைச்சாரு உன் சேவைக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் 
Each and every one of you have been called as priests and kings. Royal priesthood. That's what the Bible says. நீங்க தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யறது ஊழியம் காரியத்தின் கிடைத்தொகையா பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகளை போல ஒளியின் பிள்ளைகள் புத்திமான்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் வழியை பின்பற்றக்கூடாது இல்லை என்னன்னா இந்த உவமைய அப்படியே லிட்டலா எடுத்துக்கிறவங்க தப்பு தப்பா செய்வாங்க அநீதியுள்ள உலக பொருள் சில வியாக்கியங்கள் கேட்டுக்க ரொம்ப இதுவா இருக்கும் அந்த யஜமான் வந்து சாத்தான் அவன் தான் மெச்சி கொள்வான் தப்பு செய்யற போது தவறான வியாக்கியானம் ஏன் தவறான வியாக்கியானம் ஐஸ்வர்யவானாக சாத்தான காணிக்கிறது இல்லை கர்த்தர் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐஸ்வர்யம் இவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவானங்களாக காணிக்க மாட்டார் ஏன்னா பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடைய நிறைவு உலகம் பொல்லாதனுக்குள் கிடக்கிறது கரெக்டு தான் ஆனால் அவர்கள் இந்த லிட்டல் மீனிங் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்றதுக்கான வசனம் மத்திய இருபத்தி மூணு மூணு நீங்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கை கொண்டு செய்யுங்கள் அவர்கள் சீகையின்படியோ செய்யாதிருங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறார்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற படிப்பினை என்ன நாம அதிகாரம் உள்ள உக்ரானக்கார இடத்துல இருக்கிறோம் எஜமானாகிய இயேசு இருக்கிறார் அவருக்கு கணக்கை ஒப்புவிக்கும் நாளில் அவர் மேகங்கள் மேல் வரப்போகும் நாளில் அவர் முன்பாக நாம் வழுவாது நம்மை காத்து அவரே சற்ற சன்னிதானத்தின் முன்பாக நிறுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் ஒப்பு கொடுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை கத்திற்கு முழுமையாக ஒப்பு கொடுங்கள் எழும்பி நின்று நாம் கற்றளை சமூகத்தில் இந்த வார்த்தைக்காக ஜபம் செய்வோம் விரைவாக நாம் கற்றுடைய பரமண்டல ஜபத்தை ஏறப்போம் பரமண்டலங்களில் வாசமாயிருக்கும் எங்கள் பிராவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கண்ணாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவர் பசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது
ನಾಳಿನ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವ ಸಂದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಸಹೋದರ ಅಭಿರಾಮ ಕುಟುಂಬದಿಗೂ ನಿತ್ಯವೂ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಾಯಿರಿ ಕರ್ತೃಗಳೇ ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಿ